Olá! Começa agora o Jornal Futura desta segunda-feira, 24 de agosto de 2015. Cerca de 40% dos brasileiros sofrem com a insônia. Por isso, nessa edição, nós iremos falar das causas, das consequências e também das maneiras de procurar ajuda. Existe um marco na maioria dos trabalhos científicos que são seis horas de sono. A gente define como dormir menos do que seis horas um prejuízo muito importante para a saúde. E quais são os cuidados de quem, por escolhas profissionais, troca o dia pela noite? O relógio biológico ele funciona num ciclo de sono e vigília. Toda vez que você submete um indivíduo que deveria estar em vigília ao sono ou quando ele deveria estar dormindo ao trabalho ou à vigília, você está quebrando esse ciclo biológico, você está rompendo um equilíbrio orgânico. Após diagnóstico, há diferentes maneiras de se tratar a insônia. Não adianta só tomar os melhores medicamentos que não dão dependência, que estão muito indicados para aquele indivíduo. Ele tem que passar numa avaliação. Uh, essas comorbidades, outras doenças têm que ser afastadas ou possivelmente tratadas e então uh, o, o profissional se dedicará ao tratamento da insônia. Não dormir o tempo necessário para recuperar a energia gasta durante o dia com as mais diferentes atividades pode acontecer com qualquer sexo, em qualquer classe social, em qualquer idade. Para a insônia, definitivamente, todos nós, eu e você, somos possíveis vítimas. Há pouco tempo, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, revelou uma pesquisa que relaciona as dificuldades de se pegar no sono aos universitários americanos, cada vez mais conectados e também preocupados com o futuro profissional. Embora muitos pensem ao contrário, as crianças podem sofrer desse mal também, porque, de acordo com especialistas, já desenvolveram ou estão se desenvolvendo envolvendo rodeadas de tecnologia e de iluminação artificial algumas das vilãs do sono. No Brasil, é estimado pelo Ministério da Saúde e também pelo Instituto do Sono que mais de 70 milhões de pessoas não conseguem dormir da maneira adequada. Por isso, na reportagem de Adeuto Oliveira, você vai conhecer alguns comportamentos que podem ajudar na hora do descanso. Vamos ver. João Batista é professor universitário. Como tem dificuldades para pegar no sono, decidiu que na hora de deitar, aparelhos eletrônicos que são fundamentais para as tarefas do dia a dia, como laptop ou celular com acesso à internet, ficam bem longe da cama. Eu acho que nesse caso específico, a tecnologia em vez de ajudar, ela atrapalha. Já Paulo César está aposentado, sem a rotina de cumprir metas ou horários. Com mais tempo livre, sobraram mais horas para o que não conseguia fazer, dormir. Era muito chato, porque você, na época eu ainda trabalhava, então precisava ter um sono mais reparador. Eu custava pegar no sono, demorava muito. Isso causa um, causa um certo estresse, né? Dormir bem é fundamental para recuperar a capacidade de renovação do próprio corpo. É o que diz esta neurologista, especialista em medicina do sono. André Bacelar explica que mais importante do que a quantidade de horas dormidas é a qualidade do descanso. Mas isso não significa que o pouco tempo que muita gente acredita ser necessário seja suficiente. Existe um marco na maioria dos trabalhos científicos que são seis horas de sono. A gente define como dormir menos do que seis horas um prejuízo muito importante para a saúde. Então essas pessoas que dormem menos do que 6 horas aumentam inclusive a chance de morrer. Em quatro vezes a chance de morrer se eu estou me privando de sono. Se além disso eu sou hipertenso ou diabético, a minha chance de morrer, morrer por morrer, só pelo fato de eu dormir menos, aumenta em sete vezes. Ela revela que a procura por orientação médica só acontece quando alguma outra doença provocada pelo não dormir é diagnosticada, como a gastrite, por exemplo. Tudo poderia ser evitado através da chamada higiene do sono, além das regras básicas, como fazer atividades físicas durante o dia ou evitar tomar café à noite, há algumas dicas. Regularidade no horário de deitar, regularidade no horário de despertar, né? Quando a gente vê, já é meia-noite e eu não tomei, não tive essa preocupação. 
desacelerar né, quando eu chego a casa. Isso é muito importante, muito pelo contrário, as pessoas estão todas conectadas com telefones, com computadores, com televisão, com, li, com a luminosidade, quer dizer, tudo está ligado e eu, bom, agora eu preciso dormir. Eu só estou tô, tô acelerado, então eu tenho que diminuir, por exemplo, hoje em dia, é, colocar um programa mais tranquilo, mais calmo, com baixa luminosidade, pode ser um fator que diminua o meu pensamento com os meus problemas, com as minhas obrigações e com isso eu consiga me inteirar daquela outra situação e isso me leve a um estado já de, de mais relaxamento? Sim, então é um fator que a gente pode pensar. Se em qualquer quarto a cama já tem um lugar de destaque, principalmente pelo tamanho, para estudante de cinema Isabel, ela é o principal móvel e companheira fiel de muitas horas de sono. Apesar de estar acostumada a trabalhar até tarde da noite, ela não pensa duas vezes quando o cansaço bate. Hora de fechar o computador e arrumar o ambiente. Eu penso assim, se eu não, não dormir, não relaxar e meu organismo não entrar num, numa paz assim, dele, eu sei que o meu dia seguinte não vai ser bom. E não adianta assim você, tipo... Não dormi uma hora nessa noite, mas dormi uma outra hora no dia seguinte, porque no dia seguinte outro dia não vai fazer diferença. É um ritual. Do alto do armário surgem os travesseiros, depois a roupa de cama. O pijama é obrigatório, claro. Persianas fechadas, quarto escuro, esqueleto horizontalizado. E ufa, uma máscara de dormir como toque final. Só no ideal eu dormir e não ter um despertador no dia seguinte que me acorde. Eu acordo exatamente na hora que o tipo, meu corpo dizer que está na hora de acordar. E boa noite! Para quem trabalha de madrugada, manter uma rotina saudável de sono é sempre um desafio. A troca do dia pela noite altera não só a rotina, mas o metabolismo, o funcionamento do nosso corpo. E os especialistas alertam que mesmo dormindo por muitas horas durante o dia, o descanso não é tão reparador como o da noite. Na reportagem produzida pela equipe da televisão da Universidade Vila Velha, no Espírito Santo, você vai conhecer trabalhadores noturnos de diferentes profissões e saber como eles lidam com os turnos alternados, com o cansaço, com a rotina familiar e também com os lados sociais. Veja só. Oba! Boa noite! Boa noite! Oba! Hoje eu sou 100% de vida noturna. A parte da, 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 do dia é só para compor alguma coisa que falta. Mas se eu pudesse, eu iria trabalhar só com a noite. Eu pego de 6 a 6 e folgo 36 horas. Aí eu chego em casa, durmo um pouquinho, né? Ou às vezes eu fico acordado e depois tenho que vir trabalhar no outro dia de novo. É muito cansativo, né? Tem que trabalhar, não tem jeito. Não tem jeito. Eu fico já quase a semana toda, né? À noite, assim, né? Trabalhando à noite e não vejo meus filhos direito. Só vejo de manhã. Eu saio de casa né, 8 horas da noite, chego 6 da manhã. Para mim aqui os dias mais movimentados são os dias, dias final de semana. Né? Sexta, sábado, domingo, são os dias mais movimentados para mim aqui. Trabalhar à noite para a saúde não é boa, né? Tem que dormir bastante, descansar bastante e ter alguém para ajudar ele, né? Para ele não ficar muito tarefado, para quando chegar à noite ele estar tá bem disposto. O relógio biológico ele funciona num ciclo de sono e vigília. Toda vez que você submete um indivíduo que deveria estar em vigília ao sono ou quando ele deveria estar dormindo ao trabalho ou à vigília, você está quebrando esse ciclo biológico, você está rompendo um equilíbrio orgânico. E com isso, produção de hormônios, todo um funcionamento biológico que não era para estar tá acontecendo. Você está trabalhando contra a natureza, vamos dizer assim, e isso vai ter um impacto na saúde do indivíduo. Maior tendência é diabetes, né, tipo 2, hipertensão, problema cardiovascular, depressão, algum tipos de tumores, isso já é comprovado que o trabalhador de turno ele vai ter mais probabilidade dessas coisas. É, as minhas vistas ficar ardendo quando eu não durmo direito sinto cansaço entendeu? 
É mais é isso, assim, né? Cansar se dou nas costas. De um ano e seis meses, não consigo descansar direito. Porque às vezes ele resmunga, chora, entendeu? Aí não consegue, aí ele fica mais cansativo ainda, porque no outro dia tem que trabalhar de novo. Mas eu já uma rotina bem cansativa. A pessoa chega em casa e tem uma super demanda da família. É filho pequeno que, que quer atenção e aí entra no quarto, incomoda. Então acaba que no horário de descanso ele não descansa. E mais um outro problema. Alguns profissionais no horário de, de descanso eles têm uma outra profissão. Isso também é uma outra coisa muito comum que a gente vê no dia a dia. Então ele não descansa porque ele está num outro trabalho, né? Bora! Bom, agora são 1h15 da manhã, provavelmente eu vou tocar até umas 3, 3 e 20 Devo estar chegando em casa por volta das 4 horas da manhã para estar de pé às 7 de novo. 8 horas tem o terceiro round. Pego na loja de, de 8 às 2, saio às 2, vou resolver as coisas na boate, adiantar a programação, ver se está tudo certinho, ver o operacional, se o operacional não falta. Eu vou malhar, ou às vezes eu vou correr. Aí à noite vem a questão de banda. À noite vem a banda, geralmente o show dura de uma hora e meia, duas horas. Mas é certo que eu vou chegar em casa umas três e meia para quatro horas da manhã. Para no outro dia, se tiver obrigação, eu tá acordando cedo de novo. Geralmente eu durmo na parte da manhã. Né? Aí à tarde eu falo fazer as compras para preparar as coisas para mim voltar para trabalhar de novo. Bem, vamos fazer uma pausa rápida para te dar um recado para quem também está de olho no Fundo de Financiamento Estudantil. O Ministério da Educação prorrogou até amanhã o prazo para que estudantes pré-selecionados na segunda fase de 2015 do FIES possam se inscrever. O acesso é feito através do endereço que está na sua tela agora, agora perdão, cisfiesportal.mec.gov.br. Ponto br. A gente vai para um intervalo rapidinho e no segundo bloco a gente continua a falar sobre insônia. Veja no próximo bloco há diferentes maneiras de tratar a dificuldade para dormir. O Jornal Futura está de volta no seu canal Futura. Você tem dificuldade para pegar no sono? Acorda muitas vezes durante a noite? Você respondeu sim. Você faz parte de um grupo nada seleto, o das pessoas com insônia. Segundo estimativas, um em cada cinco adultos tem insônia constantemente. E ela pode ser causada por problemas físicos de saúde ou por problemas passageiros, como o estresse no trabalho ou até mesmo na vida familiar. Mas a boa notícia é que a insônia tem sim tratamento. Veja agora como combatê-la e como melhorar a qualidade do seu sono. A reportagem é da nossa equipe em São Paulo. Muitos de nós já se queixaram em algum momento de nossas vidas de ter problemas para dormir. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, a insônia chega a atingir 40% da população, sendo que destes, 10% sofrem de insônia crônica. Se ela for de duração maior que 3 meses, é considerada insônia crônica. Os mais vulneráveis para ter insônia são mulheres, meia-idade, idosos também, pessoas com doenças crônicas são mais vulneráveis de uma forma geral, principalmente doenças psiquiátricas, né? E, mas doenças crônicas como dor e outras também podem ser mais vulneráveis. E indivíduos que trabalharam em turno né? e indivíduos que consomem substâncias estimulantes também ficam mais vulneráveis. Né? As neurologistas especialistas da área explicam quais os tratamentos mais acessíveis à população e um perigo sempre iminente quando falamos da insônia, a automedicação. E normalmente o caminho ela vai a um clínico, a um médico básico, ou, ou se ela tem um problema ou na psiquiatra, ou se ela tem um problema de ronco, se ela foi no otorrinho, no pneumo, no clínico, esse médico vai encaminhar para o serviço especializado se ele achar necessário. Ah, para a insônia, ah, existem ah, os tratamentos medicamentosos e os não medicamentosos. Os estudos mostram que ah, a combinação dos dois é muito favorável ao tratamento e pode aumentar o sucesso terapêutico. Portanto, não adianta só tomar os melhores medicamentos que não dão dependência, que estão muito indicados para aquele indivíduo. Ele tem que passar numa avaliação, 
Uh, essas comorbidades, outras doenças têm que ser afastadas ou possivelmente tratadas e então uh, o, o profissional se dedicará ao tratamento da insônia. Especialistas e pesquisadoras do distúrbio apontam as consequências a médio e longo prazo que a insônia pode causar nas pessoas. A insônia ela pode causar assim, inúmeros é, prejuízos para o indivíduo no dia a dia. Um deles é sonolência excessiva. O indivíduo tem, pode ter sonolência durante o dia, prejudicando atividades pessoais, atividades profissionais. Ele pode ter uma maior irritabilidade. A longo prazo, o indivíduo com insônia ele vai ter mais dificuldade no me me nos mecanismos de atenção e de memória. E em longo prazo, tem alguns estudos indicando que possa aumentar o risco de doenças cardiovasculares, uh, diabetes, hipertensão, obesidade. A gente sabe também que o indivíduo que dorme pouco, está privado de sono, pode ter maior risco de acidentes também. Né? Então, é um problema de saúde. Simone já tinha dificuldades para dormir. Depois que seu pai faleceu, o problema piorou, ao ponto dela ter que tomar oito doses de um remédio por dia para pegar no sono. Hoje, há três anos sem tomar um medicamento, ela se trata e avisa os perigos da automedicação e a importância que o suporte da família teve para ela. Depois que eu resolvi cuidar mesmo da depressão, a gente foi tirando os remédios, né? É, é o que eles chamam de desmame, né? Foram tirando uns pouquinhos. E depois, quando sem remédio, eu me vi numa situação de não dormir. Mas assim, para você sair, você tem que ter apoio mesmo muito da família, muito mesmo, muito de verdade e buscar um tratamento, porque senão você não, não sai nunca mais. E, e, e é interessante que eu, eu sempre falo para as meninas, né? Aquilo que você disse de que o remédio vai perdendo efeito. Aí é onde você vai estar buscando coisas piores. Aí você vai buscar aqui, vai buscar ali, quando você vê, tá onde você está sem você ter percebido. A enfermeira de Ná teve insônia por 10 anos. Após procurar tratamento no Hospital das Clínicas, especificamente no Laboratório e Ambulatório do Sono, ela garante que hoje consegue dormir e não precisa mais das medicações. Três meses de quando eu descobri que existia esse laboratório e que existia essa possibilidade de um tratamento que não fosse medicamentoso. E realmente está funcionando. Eu estou conseguindo ter um sono gostoso, acordar de bem com a vida e aproveitar assim, o que a cama pode me dar de melhor, que é um sono reparador. Tá certo. Será realizada amanhã em São Paulo a terceira edição do Encontro Transformar, um dos principais eventos sobre inovação em educação do país. Promovido pela Fundação Lehman por vir Instituto Península, com apoio do Canal Futura, o Transformar vai debater as últimas tendências em educação. Na pauta, quer saber? Na pauta do encontro, então, irá acontecer currículo, competências para a vida no século XXI, formação de professores e também outros temas temas que são essenciais para garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem. Para saber mais sobre a programação, acesse transformareducação.org.br e lembre-se, você pode acompanhar o Transformar ao vivo amanhã pelo site do Canal Futura a partir das 9 horas da manhã, combinado? E por falar no nosso site, eu gostaria de lhe convidar para conhecer o site novo do Jornal Futura. É só ir no futura.org.br, é isso daí que está na sua telinha, barra Jornal Futura, você vai ver todas as nossas reportagens, reportagens antigas, é um método também de você compartilhar, twittar, enfim, mandar para os seus vizinhos, fique à vontade para os seus amigos, também tem os nossos jornais na íntegra, então perdeu uma pauta daqui, um assunto dali, às vezes uma notinha que a gente dá, lhe é possível você recuperar todo o nosso jornal, então www.futura.org.br barra Jornal Futura está novinho e eu quero saber o seu comentário também, combinado? E assim a gente encerra o Jornal Futura de hoje participaram dessa edição as nossas equipes do Rio de Janeiro de São Paulo e também do laboratório do curso de jornalismo da Universidade de Vila Velha no Espírito Santo, eu quero começar essa segunda-feira desejando uma belíssima semana para você, obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, amanhã você sabe, né? Às 5 horas da tarde nós temos um novo encontro ao vivo, aqui no Jornal Futura. Até mais!